আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে ডেটা কমিউনিকেশনের লেকচার 3 বা চ্যাপ্টার 3 এর সেকেন্ড পার্টটা পড়ব আপনাদের বিএলসি তে लेसन 2 যেটা আছে উইক 3 তে সেই পার্টটা আমরা আজকে দেখব আগের ক্লাস আমরা लेसन 1 কমপ্লিট করে এসেছি আচ্ছা এই পার্টটা আগের পার্টের চেয়ে সহজ কারণ আমরা কিছু ডেফিনিশন এবং বেসিক্যালি ম্যাথ দেখব ম্যাথ গুলো সবটাই আপনাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো সব ভাষায় প্র্যাকটিস করবেন এবং স্লাইড দেখেও দেখবেন বইয়ে দেখবেন কি কি ধরনের ম্যাথস রয়েছে আসেন শুরু করি প্রথমেই হচ্ছে ট্রান্সমিশন ইমপেয়ারমেন্ট ইমপেয়ারমেন্ট বলতে হানি বা লস বোঝাচ্ছে ট্রান্সমিশন লস অর্থাৎ আমরা যখন ডেটা ট্রান্সমিট করি বিভিন্ন কারণে আমরা যেই সিগন্যালটা পাঠিয়েছি সেই সিগন্যালটা না পেতে পারি সেটা আমরা খুব ভালো করে জানি যে বৃষ্টি বলেই দেখা যায় কি আমাদের লাইনের কোনো প্রবলেমের কারণে আমি যেভাবে কথা বলছি অত ক্লিয়ারলি আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি না অর্থাৎ অথবা কথা হয়তো ভেঙে ভেঙে আসছে এগুলোই হচ্ছে আসলে ট্রান্সমিশনের লস কারণ আমি এখান থেকে কিন্তু ভেঙে ভেঙে কথা বলিনি আমি পুরো কথাটাই বলেছি কিন্তু এটা যখন ট্রান্সমিশন মিডিয়াম দিয়ে গেছে মিডিয়ামের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে বা লসের কারণে আমি যেটা শুনেছি সেটা ফুল সিগন্যালটা শুনিনি অর্ধেক কিছু সিগন্যাল শুনেছি তো এই যে এই লসের বা ইম্পেয়ারমেন্টের তিন ধরনের কজ আছে মেইনলি যে তিনটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটেনুয়েশন ডিসটর্শন এবং নয়েজ এখন আসি অ্যাটেনুয়েশন কি অ্যাটেনুয়েশন হচ্ছে লস অফ এনার্জি বা শক্তি কমে যাওয়া ধরেন আপনার রুমের দরজা খোলা আপনি আপনার রুম থেকে আপনার মাকে ডাকছেন কোনো একটা দরকারে আপনি যেই জোরে ডাকলেন রুমের দরজা খোলা থাকার কারণে আপনার সিগন্যালটা সাথে সাথে আপনার মায়ের কাছে চলে গেল ঠিক সেই একই রকম অ্যাম্পলিচিউড কিন্তু যদি দরজাটা বন্ধ থাকতো তাহলে কি আপনি ডাকছেন কিন্তু একই বিস্তারে বা একই অ্যাম্পলিচিউডে একই সমান জোর দিচ্ছেন কিন্তু মাঝখানে একটা বাধা থাকায় একটা দরজা থাকায় আপনার সিগন্যালটা অত জোরে আর গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না আপনার মায়ের কাছে তার মানে কি এখানে সামনে একটা বাধা থাকার কারণে আমার কি হয়েছে লস অফ এনার্জি হয়েছে ঠিক একইভাবে যখন আমরা সিগন্যাল পাঠাই কোনো ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের মাধ্যমে এই মিডিয়াম দিয়ে যেতে সিগন্যালটার কিছু শক্তি লাগে এই শক্তিটার কারণেই আমরা যখন অনেক সময় দেখি তারগুলো গরম হয়ে আছে বা ওয়ার্ম হয়ে আছে কারণ ও ওর এই শক্তিটাকেই গরম হতে ব্যবহার করে বা ওটা দিয়ে স্মুথলি যেন পাস হতে পারে ট্রান্সমিশন দিয়ে এই জন্য ইউজ করে এ কারণে কি হয় ও যে ওর সিগনালের শক্তিটা যেটা পাস হওয়ার শক্তি সেটা যে স্মুথলি পাস হওয়ার কারণে ব্যবহার করছে এই কারণে কি হচ্ছে ওর লস ওর সিগনালের এনার্জি লস হচ্ছে সিগনালের এনার্জি লস হওয়ার কারণে যত জোরে আসলে যে অ্যাম্পলিচিউড আমার শুনতে পাওয়ার কথা ছিল আমি সেই অ্যাম্পলিচিউডে আসলে শুনতে পাচ্ছি না দেখেন এই যে আমার অরিজিনাল সিগন্যাল অরিজিনাল সিগন্যালটা মাঝখানে কোনো একটা বাধা পাওয়ার কারণে অ্যাটিনিয়েটেড হয়ে গেল বা সিগন্যালটা কমে গেল বিস্তার কমে গেল এরপরে যখন আমার রিসিভারের কাছে এটা ফাইনালি পৌঁছাবে তখন আমি একটা অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করে এই প্রবলেমটাকে দূর করতে পারি অ্যাম্পলিফায়ার আমার সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করে বা বাড়িয়ে দেয় বাড়িয়ে আমি আমার আগের জায়গায় সিগন্যাল আগের এনার্জিতে সিগন্যালটাকে নিয়ে আসতে পারি এবং আমার রিসিভারের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তো এই মাঝখানের বাধা বা ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের বাধার কারণে আমার সিগন্যালের এনার্জি লস হতে পারে এটা একটা ট্রান্সমিশন ইম্পেয়ারমেন্ট দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিস্টর্শন ডিস্টর্শনটা কি ডিস্টর্শন মানে হচ্ছে দ্যাট দ্য সিগন্যাল চেঞ্জেস ইটস ফর্ম ওর শেপ ডিস্টর্শন অকার্স ইন এ কম্পোজিট সিগন্যাল মেড অফ ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি আচ্ছা এখন আমরা জানি যে আমরা আসলে যে সিগন্যালগুলো পাঠাই বেশিরভাগই হচ্ছে কম্পোজিট সিগন্যাল তাই না তো কম্পোজিট সিগন্যালের ক্ষেত্রে কম্পোজিট সিগন্যাল আসলে অনেকগুলো অসংখ্য সিম্পল সাইন ওয়েভের সমষ্টি এটা আমরা জানি তো একসাথে যদি একশোটা বা এক হাজারটা সিম্পল সাইন ওয়েভ আমি পাঠাই প্রত্যেকটা সাইন ওয়েভের নিজস্ব অ্যাম্পলিচিউড থাকবে নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে নিজস্ব দশা থাকবে তো এই যে ওরা নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি নিজস্ব অ্যাম্পলিচিউডে তৈরি আছে এগুলো সকলেরই এক একটা নিজস্ব স্পিড থাকবে তো যদি আমার যদি ফুল কম্পোজিট সিগন্যালটা শুনতে হয় তাহলে আমার প্রত্যেকটা সিগন্যাল বা প্রত্যেকটা সিম্পল সাইন ওয়েভকে একই সাথে রিসিভারের কাছে পৌঁছাতে হবে যদি এমন হয়ে যায় কোনো কারণে যে আমার একশোটা সিগনালের মধ্যে 
90টা সিগন্যাল ঠিক একই সময়ে গেল বাকি সিগন্যালগুলো তাদের ফ্রিকোয়েন্সি এবং অ্যাম্পলিটিউডের কারণে তাদের যে ওয়েভলেন্থের চেঞ্জটা হচ্ছে বা তারা যে দূরত্ব অতিক্রম করছে সেই দূরত্বটা একই স্পিডে অতিক্রম করতে পারছে না তখন কি হবে সেই সিগন্যালগুলো আমি একটু পরে পাবো বা কিছু সিগন্যাল যদি বেশি তাড়াতাড়ি বেশি ফাস্ট চলে যায় সেই সিগন্যালগুলো একটু আগে পাবো কিন্তু আসলে তো আমার একটা কম্পোজিট সিগন্যাল ছিল তাই না একশোটা সিগন্যাল আমার একসাথে শোনার কথা ছিল আমি একশোটা সিগন্যাল একসাথে না শুনে কিছুটা আগে পরে শুনছি তাহলে কি আমি কি আর সেই ডাটাটা পাবো যে ডাটাটা আমি পাঠাচ্ছি আসলে সেটা আমি পাবো না কিছুটা ডিস্টর্টেড বা চেঞ্জ ডেটা পাবো চেঞ্জ হওয়ার মানে কি যেহেতু ডেটাটা আগে পরে শুনছি মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ডেটাই জিরো ডিগ্রি থেকে শুরু না হয় কিছু ডেটা হয়তো নাইনটি ডিগ্রি থেকে শুনছি কিছু ডেটা হয়তো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থেকে শুনছি কিছু ডেটা হয়তো জিরো ডিগ্রি থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি এই কারণে দেখেন এই সিগন্যালটা কি হচ্ছে এটা আমার একটা কম্পোজিট সিগন্যাল ছিল এই কম্পোজিট সিগন্যালটা তিনটা ভাগে বিভক্ত এই তিনটা একসাথে যোগ হয়ে এই কম্পোজিট সিগন্যালটা তৈরি করে এই সিগন্যালটা যখন যাচ্ছে রিসিভারের মধ্যে দিয়ে তখন কি ওই যে আমার রিসিভার প্রত্যেকটা সিগন্যালের স্পিড সেম ছিল না মিডিয়ামের এ কারণে আমি ঠিক যেরকম ডেটা বা সিগন্যালটা পাঠিয়েছিলাম সেই রকম এক্স্যাক্টলি সিগন্যাল রিসিভ করে নাই একটু ডিস্টার্টেড সিগন্যাল রিসিভ করেছি এই প্রবলেমটাকে বলা হচ্ছে ডিস্টার্শন আচ্ছা এরপর আসলো নয়েস আচ্ছা নয়েস ইজ অ্যানাদার কজ অফ ইম্পেয়ারমেন্ট নয়েস ওয়ার্ডটা আমরা খুব বেশি ইউজ করে থাকি সিগনালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নয়েস হতে পারে থার্মাল নয়েস ইন্ডিউস নয়েস ক্রসটপ নয়েস এবং ইম্পালস নয়েস এর মধ্যে ক্রসটপ নয়েসটা আমরা সবাই জানি যেটা হচ্ছে ক্রস কানেকশন কি কারণে হতে পারে যদি অনেকগুলো ওয়ায়ার একটা একটার উপর বিভিন্নভাবে উঠে যায় একসাথে জোড়া জট বেঁধে যায় তাহলে কি হতে পারে সিগনালগুলো বিভিন্ন তার দিয়ে বিভিন্ন সিগন্যাল চলে যেতে পারে যার ফলে আমরা যখন কোনো ক্রস কানেকশনে অন্য লাইন শুনে ফেলি হয়তো কোনো না কোনো ভাবে আমাদের লাইন শর্ট সার্কিট হয়ে ওই লাইনটার উপরে চলে এসেছিল সেই ডাটাও আমার কাছে চলে আসছে তো আমি আসলে আসল ডাটা শুনতে পাচ্ছি না অথবা মেশিনের সময় ক্ষেত্রে কি হতে পারে যখন মেশিন চলছে তাদের নিজস্ব কিছু ঘর্ষণ থাকে ঘর্ষণের ফলে হিট উৎপাদন হয় এই হিট উৎপাদন হওয়ার কারণে এক্স্যাক্টলি যেই পরিমাণ সিগন্যালটা আমার কাছে আসার কথা ছিল সেই ঘর্ষণের ফলে আমার সিগন্যালটা আমি ওই ভয় পাচ্ছি না সাথে এক্সট্রা কিছু অ্যাডেড শব্দ আমার কাছে কানে চলে আসছে তাহলে সিগন্যালটা এক্স্যাক্টলি একই রকম ভাবে আমি রিসিভ করতে পারছি না এই ধরনের প্রবলেমগুলোকে বলা হচ্ছে নয়েস যেটা আমার অরিজিনাল সিগনালের সাথে যদি এক্সট্রা আরও কোনো সিগনাল যোগ হয়ে যায় তাহলে এই নয়েজের সৃষ্টি হয় এই তিনটা রকম প্রবলেম অ্যাটিনিমেশন যেটাকে লস অফ এনার্জি বলছি ডিস্টর্পশন সেটা হচ্ছে আমার কম্পোজিট সিগনালের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সিম্পল সাইন ওয়েভ বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে পৌঁছাচ্ছে যার ফলে আমি আসলে পুরোপুরি অরিজিনাল মেসেজটা রিসিভ করতে পারছি না এবং আরেকটা হচ্ছে নয়েস নয়েসের কারণ কি যে আমার যেই সিগনালটা আছে অরিজিনাল সিগনালের সাথে আশেপাশের আরও কিছু এক্সট্রা সিগনাল অ্যাডেড হয়ে নয়েস তৈরি করছে এই তিন প্রবলেমের কারণ এই তিনটা প্রবলেমকে বলা হয় ট্রান্সমিশন ইম্পেয়ারমেন্ট তিনটারই কিছু ম্যাথ রয়েছে এনার্জি ক্যালকুলেট করব যদি আমার ডেসিবল পজিটিভ হয় তার মানে হচ্ছে আমি আওয়াজটা আরো জোরে শুনছি যদি আমার ডেসিবল নেগেটিভ হয় তার মানে হচ্ছে আমি আওয়াজটা আসলে আরো আসতে শুনছি অর্থাৎ যে জোরে আমি পাঠিয়েছিলাম আমার এনার্জি তাতে লস হয়েছে ফর্মুলা হচ্ছে ডেসিবল ইকুয়াল টু টেন লগ টেন P2 by P1, where P1 and P2 are the powers of a signal at point 1 and point 2 respectively. And that P2 is our destination point of signal and P1 is the one originally part of the signal. Let's see a simple math. Suppose a signal travels to a transmission medium and its power is reduced to one half. And that means that the name is the name of the signal. P2 is half P1. In this case, the attenuation or loss of power can be calculated as our formula jani 10 log 10 P2 by P1 equal to 10 log 10 0.5 P1 P1 kete dila. So, the data kati, it amra calculate kore le dekhi calculator e 10 to minus 0.3 ba minus 3 decibel eche chhe. Jehet value ta minus e eche chhe, ta hola amra ashle bolte parbo minus dee bucha chhe. Jami ashle amar power ta 
लूज कर फेले ची ए लॉस ऑफ थ्री डेसिबल और था माइनस थ्री डेसिबल इज इक्विवेलेंट तू लूजिंग वन हाफ द पावर अम्मी अमर पावर अब तो लूज कर फेले ची एग्जांपल चुवा ये रखूँ किच हुए मैथ बोला देखें ना शब्द एक ही टाइप पर मैथ इटा होता है टेन डेसिबल तबना हमें अशले पावर लूज करेंगे हमें अर पावर गेन करें ची आरो जोरे शुम्त पाची ये पावर गुलर क्षेत्र अपना रा वाट मिली वाट किलो वाट मिली सेंटी डेसिमीटर एक जीनिश को लेके ख्याल लगवन यूनिटर क्षेत्र डिस्ट्रॉक्शन एर मैथ नहीं नॉइज़ एक किचु मैथ अच्छा हमारे जितना से सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो अच्छा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो वा ऐसे ना होते हैं जहाँ मैं आशुले को तो टू सिग्नल पाठा लाम एवं ये सिग्नल एर मुझे की पौड़ी मार नॉइज़ रोए चे शेर एक टा रेशियो बेर को भामरा जो दी ये SNR जो तो बेशी हो बे तार माना हमें सिग्नल तो 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 भालो SNR जो तो कम हो बे तार माना हमें सिग्नल तो अच्छा तो तो खारा कोई चाहे अच्छा L is the number of signal levels used to represent data और तो तम्बर कोई तो लेवल है डेटा के पाठक्ष कन्सिडार नएजलेस चैनल उथथ बैंड उथ अफ थ्री थाउजेंड हार्स ट्रांसमिटिंग सीगनल उथथ टू सीगनल लेवल्स बैनारि सीगनल द मैक्सिमाम बीट रेट कैन भी क्योंकुलेटेड एस बीट रेट कि भाई क्योंकुलेट करब टू इंटू बैंड उथथ दे थ्री हंड्रेड हार्स इक्ल टू सीगनल लेवल कत दे टू सीगनल लेवल सीगनल लेवल टू तिक्स थाउजेंड बीट पर सेकेंड एक्साम्पल टू एर मैथा अपना खूब भलो भाव देखें नएजी चैनल शानन कैपासिटी इन रियलिटी उ कैनट है नएजलेस चैनल यूज कर नएजी चैनल शानन कैपासिटी यूज कर कैपासिटी बला है कारण आसले जोटुकु कैपासिटी आज हमें सब समय तरह सर्वोच्च यूज करते जोटुकु यूज करी से डेटा रेट यह डेटा रेट के कैपासिटी बोले C is the capacity equals to or the C is the bit rate equal to B bandwidth log to 1 plus SNR by signal to noise ratio ta kothu. Consider an extremely noisy channel in which the value of signal to noise ratio is almost zero. In other words, the noise is so strong that the signal is faint. Aagi yi boleslam SNR value jato kaum hobe aamar channel tato beshi. नॉइज़ी हो गए तो ये टाइप ऐसे ना प्राय जीरो बोला है चाहे ऑलमोस्ट जीरो तार माने नॉइज़ ऐतो बेशी जो सिग्नल तक शुल्क शोना ही जाता है फॉर दिस चैनल तक कैपेसिटी सी इज सी इक्वल टू बी लॉग टू वन प्लस एसएनआर इक्वल टू बी लॉग टू बी एर वैल्यू हम उसके दिए दिया है नहीं बट एस जीरो बीट पर सेकेंड अर्थात एत नएजे चैनल दिए डेटा पाठाते पर मैथगुल खूब भलो भाव अपन के देखते परीक्षार जो विभिन्न भाव आसते परे विभिन्न जिन बेर करते दीते जेमन चैप्ट अच्छा एग्जांपल फोर ए मैथ टेक तो देखी वी हैव अ चैनल विथ वन मेगाहर्ट्ज बैंड विथ द एसएनआर फॉर दिस चैनल इस 63 व्हाट आर द एप्रोप्रिएट बीट रेट एंड सिग्नल लेवल अच्छा हमारे किसी बीट रेट चाहिए थे वो सिग्नल लेवल चाहिए थे बीट रेट के दो फॉर्मूला आमी जानी नाइकोस थ्योरम और एक टा होता है हमारा शैनन कैपेसिटी बट नाइकोस थ्योरम में दिए जो दी बेर कोते चाहिए आम के सिग्नल लेवल जानते होंगे बट ये खाने की सिग्नल लेवल दे आज से ये खाने सिग्नल लेवल दे आनी ये शुद्ध हम आम के बैंडवेड दे आज से ये बुक शुद्ध हम आम के की दे आज से एसएनआर दे आज से तो हाला आमी यंगी कैपेसिटी बेर कर बो शैनन कैपेसिटी दिए ये जस टी कॉल जो बी लॉक टू वन प्लस एसएनआर दिए आमी कैपेसिटी बेर कर ची ए पॉर्ट कैपेसिटी